夫人，您是在担心少爷和少夫人吧？是啊，也不知道这小两口啊，现在到哪儿了。哎，呃，少爷这方面的经验可能少一点，但您放心，不是还有少夫人吗？是啊，锦溪啊，倒是个让人放心的孩子。嗯，啊，您喝茶。嗯太感谢您了，要不是您收留我们，我们可能就要在山里过夜了。这山里条件差，不像城里，蚊子又多，可委屈你们了。啊，谢谢啊。你们聊啊，我先进去看看。换好衣服了。对啊，我们俩今天运气真的很不错，要不是碰到这么好心的一个人家，今天晚上还不知道要怎么样呢。哼，来来来来来，你们淋了雨，喝碗姜汤，去去寒气。谢谢大妈。谢谢谢谢，你们歇着啊，我给你们做点吃的啊。谢谢你了。哎，好好。喝点姜汤吧，淋了一天雨了，小心感冒。怎么了？顾大少养尊处优惯了，没待过这么差的环境，喝不下去吧？不是，我记得我父母亲去世的那天，也是下着大雨，我淋了雨，奶奶也煮了一碗姜汤给我喝。大妈。这是干干净净的，我才洗过的。平时是我闺女用的，她在县里打工，能用吗？啊，放心用。不是干干净净。哎，大妈，您能收留我们已经很感谢了。那你这样弄得多不好意思啊！哎呦，看你说的，你们是客人，咱家这个条件也就这样了，别嫌弃才是。没有，你们小两口啊，早点休息，明天呢有什么事儿再说。好，再见。我先走了啊，谢谢。哎，好好好，先生啊。哎呀，行了，磨叽什么呢？睡觉了。我睡左边，男左女右，老规矩。别想了，睡觉了。我已经安排好了，司徒明天早上会来接我们的。磨叽什么呢你？快快睡。看什么呢？关灯。哎，不是老头子，你怎么晚还出去啊你啊？嘘，小点声，这俩孩子都睡了。我去老三家找他看看，能不能给咱闺女借点学费钱。我说，哎，要不咱就别让闺女来了。我胡说，这怎么行呢？这闺女争气，考上了大学，我们家祖宗三代有上大学的吗？你别管了啊，你得早点睡吧。哎哎哎哎，你你当心点啊。早点回来啊。哎呀，走啊，小伙子。大爷，这要走啊？是啊，我们该出发了。谢谢您和大妈的招待。哎，可不敢这么说。哎，我跟你说啊，顺着我手指的这条路啊，一直走，到前面就能看见大路了。不过这路不大好走，你们可得当心啊，路也有点滑。行，您放心吧。锦溪，你快点儿！来啦！大
干嘛？大爷，回去吧。走吧。老板，把你们店最好吃的菜、速度最快的，赶紧上一个。好，好，好，你们稍等，稍等。哎，来吧。买单啊！我早上出来的时候把钱都留给大妈了，你有钱你去买吧。老板，刷卡吧。啊，不好意思，我们店太小，没有按这个啊。不会带我出来，现金也不带吧？我带了。那付现啊。那个大爷大妈，他女儿不是要考大学吗？我看他们家条件不好，我走的时候把现金都留给他们了。你也听到了？你以为我睡着了？哎，你们两个谁买的？拿着。老板，这块表少说可以买你们十家店，够买单了吧？哎，你干嘛呀？没钱买单怎么办？我有办法了。嘛呢？哪儿呢？乐不思蜀啊？什么？哎呀，我的天哪！你怎么那么有才呢？啊？一次下游怎么整的跟《西游记》似的呀？啊？<笑>等着，大师兄马上过来救你。<笑>你知道我到了那家饭店以后，看到他两口子在干什么吗？干什么呀？他在给老板刷碗。什么？刷碗？你刷过没有？谁会刷碗、啊？我也没有刷过。西城，你好样的！你每次都走在时代的前列。哎呦，行了，行行行，别没完没了的，差不多得了。看来啊，这旅游有风险，自驾需谨慎呐、啊。让你去自驾游，没让你去开荒，好吗？哎，你没事往那深山老林里边跑什么呀？有油吗？有信号吗？能刷卡吗？长点心吧，大哥。哎哎，不管怎么说啊，顾少这次出行计划是彻底失败了吧？哎，不能叫失败，只能算一次失误。呦呦呦呦呦。不过我还真没想到，顾大少爷第一次动心思啊，竟然是自己的老婆。对自己的老婆动心怎么了？这越拿不下的，我越有兴趣。我跟你们说啊，我要放大招了，大招。